இனி செய்திகளை துல்லியமாகவும் விரைவாகவும் தரும் எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் துருதை செய்திகளை பார்ப்போம் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் சாலையில் புலிவலம் அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள டாஸ்மாக் கடையில் சட்டவிரோதமாக அதிகாலையிலேயே மதுபான விற்பனை நடைபெறுகிறது வழக்கமாக நண்பகல் பனிரெண்டு மணிக்குத்தான் டாஸ்மாக் கடையை திறக்க வேண்டும் ஆனால் அதை மீறி காலையிலேயே கடை திறக்கப்பட்டு மதுபானங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன காலை ஆறு மணி முதல் பதினோரு மணி வரை பாரில் விற்பனை நடைபெறுவதாகவும் கூடுதல் விலைக்கு மதுபானங்கள் விற்கப்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே கருணை கொலை செய்ய அனுமதி கோரப்பட்ட ஐந்து வயது சிறுவனை மருத்துவ குழுவினர் பரிசோதித்தனர் குழிக்கோடு வண்ணாவிலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த டெனிஸ்குமார் மேரி சுஜா தம்பதிக்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கண் பார்வை மற்றும் சுயநினைவு இழந்தபடி குழந்தை பிறந்தது குழந்தையை பராமரிக்க வசதி இல்லாததால் கருணை கொலை செய்ய அனுமதிக்க கோரி குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் பிரதமருக்கு அந்த தம்பதியினர் மனு அனுப்பினர் இந்த நிலையில் சுகாதாரத்துறை செயலர் உத்தரவின்படி மருத்துவ குழு ஒன்று சிறுவனை பரிசோதித்தது பொறியியல் படிப்புகளில் சேருவதற்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நாளையுடன் நிறைவு பெறுகிறது அசல் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் பங்கேற்காத விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படாது தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டு உதவி மையங்களிலும் கடந்த பதினான்காம் தேதி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு பணிகள் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுவிட்டன இதுவரை சான்றிதழ் சரிபார்ப்பில் கலந்து கொள்ளாதவர்கள் சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மையத்தில் நாளை வரை பங்கேற்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை அருகே நாற்பது ஆண்டுகளாக மின் இணைப்பு இல்லாத வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி அதில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவனுடன் விளையாடி உற்சாகமடைந்தார் நவம்பட்டு ஊராட்சி இருதயபுரம் கிராமத்தில் வசிக்கும் கூலி தொழிலாளியான அல்போன்ஸ் தங்களது வீட்டிற்கு மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அண்மையில் ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்தார் இதையடுத்து மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்ட ஆட்சியர் கந்தசாமி அல்போன்ஸின் வீட்டிற்கு சென்று அவரது மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளையுடன் விளையாடி மகிழ்ந்தார் காரைக்குடி அருகே கள்ளல் செம்பனூர் சாலையில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை சரி செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டு கடந்த மூன்று நாட்களாக தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது ஆறு போல ஓடும் இந்த தண்ணீர் விளைநிலங்களையும் மூழ்கடைத்துள்ளது இதனால் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் குழாயில் ஏற்பட்ட உடைப்பை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் சரி செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் சிறுநீரக தொற்று மற்றும் சுவாச கோளாறு காரணமாக கடந்த பதினொன்றாம் தேதி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வாஜ்பாயை மருத்துவ குழுவினர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் கண்காணித்து வருவதாகவும் இன்னும் சில நாட்களில் வாஜ்பாய் முற்றிலும் குணமடைந்து விடுவார் என்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது அசாம் மாநிலத்தில் தொடரும் கனமழையால் பல மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அக்லாங் கோலோகேட் கட்சார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை வெள்ளத்தால் சுமார் நான்கு லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அவர்கள் படிப்படியாக மீட்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கவுஹாத்தி நகரின் சில பகுதிகளிலும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அசாம் மணிப்பூர் திரிபுரா உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் கனமழைக்கு இதுவரை பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் சீன பொருட்கள் மீது இருபத்தி ஐந்து சதவீத கூடுதல் இறக்குமதி வரி விதிக்க அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் உத்தரவிட்டுள்ளார் அறிவுசார் திருட்டில் சீனா ஈடுபடுவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ள அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சீன பொருட்கள் மீது இருபத்தி கூடுதல் இறக்குமதி வரி விதிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார் இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அமெரிக்க பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதிக்கப்படும் என சீனா தெரிவித்துள்ளது ரஷ்யாவில் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடைபெறும் மைதானங்களை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்பு உள்ளதாக அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது உலகக்கோப்பை தொடருக்கு மிகப்பெரும் அளவில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்ட போதிலும் மைதானங்கள் ரசிகர்கள் ஒன்று கூடும் பகுதிகள் சுற்றுலா தலங்கள் போக்குவரத்து முனையங்கள் உள்ளிட்ட பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளை குறிவைத்து தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் காரணமாக ரஷ்யாவுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு அமெரிக்கர்களுக்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவுரை வழங்கியுள்ளது